गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माई YouTube चैनल दैट इज वीरेंद्र सर बायोलॉजी गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रॉपिक्स ओव्यूल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डायग्राम और साथ में एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक बहुत ही इजी है सबसे पहले मैं एक बात बता दू आपको टॉपिक बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी है सिर्फ आपको एक ही काम करना है मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ में पूरा डायग्रामेटिकली एक एक पॉइंट सब मैं आपको याद करा दूंगा सिर्फ एक ही है कॉन्सेंट्रेशन आपका रहना चाहिए स्ट्रक्चर और बाकी पूरी गारंटी मेरी है पूरा याद मैं आपको करा दूंगा अभी के अभी सिर्फ फोकस करूं मैं जो बोल रहा हूँ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यू सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन जो हमारा सबसे पहला लेक्चर ये इस चैप्टर पे इंट्रोडक्शन पे मैंने बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स क्या तो एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स क्या अभी डायग्राम दिए थे हमारे पास में जिसके कारण बहुत ईजी होने वाला हमारा पूरा सेशन तो सबसे पहले हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल ओव्यूल तो सभी को समझता है ओव्यूल लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही है एनाट्रोपस तो यही वर्ड हमको समझना है एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोफाइलर एंड माइक्रोफाइलर एंड मतलब ये जो साइड रहता है माइक्रोफाइलर एंड वो कैसा है रहना चाहिए डाउनवर्डली डायरेक्टेड मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं अगर ये मेरा ओव्यूल है इसके दो एंड रहते हैं अपर एंड लोअर एंड अपर एंड में मेरे पास में अगर माइक्रोफाइलर एंड है और लोअर एंड में मेरे पास में चलाजल एंड है कोई भी ओव्यूल के सुनो अच्छे से कोई भी ओव्यूल के दो एंड रहते हैं एक माइक्रोफाइलर एंड एक चलाजल एंड ये वाला ओव्यूल ऐसा है जिसमें माइक्रोफाइलर एंड कहा पे ऊपर साइड में और चलाजल एंड कहा पे नीचे साइड में तो ऐसा वाला जो ओव्यूल है नॉर्मल ओव्यूल बोला जाता है लेकिन अगर हमारे पास में एक ओव्यूल है जिसमें चलाजल एंड ऊपर है लेकिन माइक्रोफाइलर कहां पे है नीचे वाले साइड में तो ऐसे वाले ओव्यूल को बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल तो डिफाइन लिख सकते हैं आप अच्छे से डिफाइन माइ एनाट्रोपस ओव्यूल द ओव्यूल विच इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोफाइल द डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोफाइल इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स जो साइड में माइक्रोफाइल नीचे डायरेक्टेड है ऐसे वाले ओव्यूल को क्या बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल अभी क्लियर होगा होगा आपको दो टाइप के ओव्यूल नॉर्मल ओव्यूल एक एनाट्रोपस ओव्यूल तो एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स जिसमें माइक्रोफाइल एंड कहा डाउनवर्डली डायरेक्टेड है ओव्यूल में डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोफाइल एंड उसको बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल हाँ इसी के बाद में हम बात करते हैं तो एनाट्रोपस ओव्यूल की तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल का अब स्ट्रक्चर में बहुत सारी लेबलिंग है बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन बहुत इजी है हम ऊपर से स्टार्ट करते बातें हैं नीचे तक पे ऊपर का एक पॉइंट नीचे का एक पॉइंट जिसके कारण ऐसा लिंक बनते चलेंगे आपके अपर पॉइंट लोअर पॉइंट इसके अंदर की सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर सभी चीजों की सबसे पहला पॉइंट बनेगा हमारा चल आजा चल आजा नहीं तो बस आई डोंट नीड चल आजा नहीं चल आजा चल आजा मीन्स क्या है अब ये मेरा ओव्यूल ओव्यूल में डाउनवर्डली डायरेक्टेड पार्ट कौन सा है माइक्रोफाइल लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मेरा नॉर्मल ओव्यूल है नॉर्मल ओव्यूल में हमेशा माइक्रोफाइल कहां पे रहता है अपर वाले एंड में थोड़ी जो वर्डिंग्स है ना बहुत समझना पड़ेगा आपको वर्डिंग्स पे फोकस करो नॉर्मल जो ओव्यूल रहता है उसमें माइक्रोफाइल कहा रहता है अपर और चलाजा कहा रहता है लोअर तो दोनों में से बेसल पार्ट कौन सा हुआ चलासा चलासा बेस वाला तो चलासा बेस हुआ तो ऐसे वाले ओव्यूल में भी चलासा के लिए डिफाइन तो वही रहेगी बेसल पार्ट ऑफ न्यू सेलस अब बोलेंगे न्यू सेलस क्या है तो वो भी देखते हैं बेसल पार्ट अभी याद रखो बेसल पार्ट ऑफ न्यू सेलस अब उसी के बाद में सेकेंड पॉइंट आते हैं न्यू सेलस में अब यहां पे पहला पॉइंट हो गया अपना बेसल पार्ट ऑफ न्यू सेलस अब सेकेंड देखते हैं हम न्यू सेलस मीन्स क्या है हाँ ये इतना जो ओव्यूल है ये वाला इसको पूरे वाले इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सेट क्या बोला जाता है इसको एम्ब्रियो सेट अभी एम्ब्रियो सेट के बाहर देखिए अच्छे से एम्ब्रियो सेट के बाहर की जो कवरिंग है फर्स्ट वाली एम्ब्रियो सेट के बाहर की जो कवरिंग है इसको मैं थोड़ा सा फिलअप कर देता हूं ये जो बाहर वाली जो कवरिंग है सिर्फ मैं पहली वाली बोल रहा हूं बाहर वाली जो फर्स्ट वाली कवरिंग है इसको बोला जाता है न्यू सेलस अब न्यू सेलस क्या है न्यूसेलस क्या है सेंट्रल मास ऑफ पेरेंट कैमाइटस सेल्स 
सेंट्रल मास ऑफ पेरन केमेटा सेल सेंट्रल क्यों बोला सेंटर में है पेरन केमेटा सेल्स मीन्स कौन से जो क्या करते हैं प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं मेजर का नीम का क्या रहता है प्रोटेक्शन अब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको प्रोटेक्ट करेंगे उसके अंदर में क्या है तो न्यूसेलस के अंदर में सिचुएटेड कौन है एम्ब्रियो सेल तो यहां से हमारा फिर से एक और पॉइंट निकल गया कि न्यूसेलस जो प्रोटेक्ट करता है किसको एम्ब्रियो सेल को फर्स्ट पॉइंट क्या था चला था चला था क्या है बेसल पार्ट ऑफ न्यूसेलस न्यूसेलस क्या है कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो सेल विच इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन पर्पस विच इज मेड अप ऑफ पेरन कैमेटस सेल और नेचर में ऐसा है डिप्लॉइड ओव्यूल है अभी डिप्लॉइड है जैसे कि पोलर नील वो भी डिप्लॉइड देन वो माइटोसिस में जाता है इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ मेल केमेटोफाइड डिप्लॉइड रहता है डिप्लॉइड से डिप्लॉइड होता है ये पूरे फंक्शनिंग दी हुई है तो पहले तो ऐसा रहेगा डिप्लॉइड हमारी बॉडी कैसे पहले डिप्लॉइड लेकिन जब जर्म सेल मींस ह्यूमन मेल के पास से फॉर्म निकलता है वो कैसा निकलता है हैप्लॉइड तो ऐसा ही है कि पहले डिप्लॉइड रहता है देन कैसे होते हो हैप्लॉइड तो इसके बाद वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा मतलब 1.5 डेवलपमेंट ऑफ फीमेल केमेटोफाइड तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया चला था मीन वेसल पार्ट ऑफ न्यू सेल्स न्यू सेल्स कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो सेल सेंट्रल मास ऑफ पैरेटेमेटस सेल्स प्रोटेक्शन पर्पस में हाँ अभी ये दो पॉइंट तो हो गए ये सबको समझ गए अब आप बोलेंगे सर एम्ब्रियो सेल भी तो आ गया मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एक वर्ड याद करो स्टार्टिंग याद रहे ना पूरे वर्ड याद रहेंगे फर्स्ट चला था सेकेंड न्यू सेल्स न्यू सेल्स की बात नहीं थर्ड हम क्या नहीं गया एम्ब्रियो सेल खुद ही आते जा रहे पॉइंट एम्ब्रियो सेल अब एम्ब्रियो सेल को हम देख लेते एम्ब्रियो सेल फिर से क्या है क्या है सेंटर ठीक है ओवल शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर में कितनी न्यूक्लियस है अच्छे से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सर आपने इसको दो बार क्यों काउंट किए ऐसा पूछोगे आप सुनो देखो यहाँ पे ऊपर थ्री नीचे थ्री तीन तीन से लिए है यहाँ पे जो सेंटर वाला है ये रहता है डिप्लॉइड कैरेक्टरिस्टिक वाला तो डिप्लॉइड क्यों और कैसे रहता है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर अभी सिर्फ हमको ओव्यूल पढ़ना है इसके बाद में हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे अभी ओव्यूल पढ़ रहे हैं ओव्यूल के बाद में डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा डिप्लॉइड क्यू मैं एक हिंट दे देता हूं होता क्या है एक सेल रहता है एक से दो बनते हैं फिर एक से दो बनते हैं फिर एक से दो बनते हैं फिर ये एक से दो बनते हैं ये एक से दो बनते हैं फिर ये एक से दो और देन ये एक से दो ये सब क्या है ओवियल का डर कितने साल हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने यूपीएस बने एट इधर ये ऊपर के जो तीन है ना ये वाले हैं और ये जो नीचे के तीन है वो ये वाले हैं और बाकी जो दो बच गए फ्यूज हो जाते हैं क्या बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस तो ये डिप्लॉइड कैरेक्टरिस्टिक का रहता है एम्ब्रियो सेट क्या है एम्ब्रियो सेट सेंटर ओव्यूल है जिसके पास में कितने न्यूक्लियस है तो टोटल कितने न्यूक्लियस है एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तो एम्ब्रियो सेट इज अ इज अ एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन साइड टू न्यू सेलर्स विच इज प्रेजेंट इन साइड टू न्यू सेलर्स कितने पॉइंट हो गए तीन हो गए अब आप बोलोगे सर हमको ये तो समझ गया अब हम एम्ब्रियो सेट के बारे में बात करेंगे एम्ब्रियो सेट में कितने एंटीबोडल सेल ऊपर वाले जो सेल रहते हैं अब चौथा पॉइंट बनाते हैं एंटीबोडल ऊपर में जो तीन है ये तीनों के तीनों पहले से अभी मैंने बताया कैसे हेप्लॉइड तो ये क्या है थ्री ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल्स ग्रुप ऑफ थ्री एम्प्लॉइड सेल्स टूवर्ड्स सबसे काम का पॉइंट टूवर्ड्स चलाजल एंड टूवर्ड्स चलाजल एंड मींस चलाजल एंड के पास में अगर रहा तो ऊपर वाले तीन हमेशा क्या रहेंगे एंटीपोडल सेल माइक्रोफाइलर एंड के पास में रहेगा तो ये वाले को बोला जाता है एग एपरेटस क्या बोला जाता है इसको एग एपरेटस एक और चीज सुनो फटाफट हाँ हमारा ओव्यू कैसा है एनाट्रोटस माइक्रोफाइलर एंड नीचे चलाजल एंड ऊपर एक चीज याद रखो मैंने मैंने कोई इंग्लिश में क्या बोलते मी मैंने कोई इंग्लिश में मी मैंने सी ए का कोर्स किया चार्टेड अकाउंटेंट साइंस पढ़ा रहा हूं लेकिन सुनो आपको हिंट दे रहा हूँ ट्रिक है चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं किया मैंने 
मैंने सीए का कोर्स किया ठीक है मैंने क्या बनवा इंग्लिश में मी चार्टेड अकाउंटेंट इन सीए तो माइक्रो फाइलर एंड के पास में हमेशा क्या रहेगा एग माइक्रो फाइलर एंड के पास में हमेशा क्या रहेगा एग और चलाजा के पास में हमेशा क्या रहेगा एंटी पोडल ये हमेशा याद रखो चलाजा के पास में एंटी पोडल माइक्रो फाइलर के पास में एक्सेल तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बन गया एंटी पोडल सेल्स मीन्स क्या ग्रुप ऑफ थ्री हेप्रोइड सेल टूवर्ड चलाजा ले नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं तीन चीजें फिर से ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल टूवर्ड माइक्रोफाइलर एग इज नोन एज एग एपरेटस क्या बोला जाता है इसको एग एपरेटस ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल इज नोन एज एग एपरेटस ये वर्ड मैं एग एपरेटस बोल रहा हूं इसलिए समझो क्या कुछ होगा इसलिए दो तीन बार बोलो एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट फर्स्ट इज एग एंड सेकेंड वन इज सिंगरजिट्स फर्स्ट इज एग एंड सेकेंड वन इज सिंगरजिट्स एग मीन्स क्या फीमेल गैमेट एग मीन्स फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट मीन्स ये क्या है ओम देन सिंगरजिट्स सिंगरजिट्स क्या है फ्री फॉर्म एपरेटस फ्री फॉर्म एपरेटस ये क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस इसका मेजर फंक्शन क्या है सुन लो अच्छे से ये लिखा नहीं है बुक में लिखा अच्छे सुन इसका फंक्शन ये है जब पोलन ग्रेन अंदर आता है तो ये पोलन ट्यूब को एंट्री लेता है पोलन ट्यूब जैसे कि यहां से हमारे पास में अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो यहां से जब अंदर जाएगा तो सीनरजिट्स फिलीफॉर्म एपरेटस फिलीफॉर्म एपरेटस मतलब अट्रैक्ट करने वाले एपरेटस किसको पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करने का काम करता है कौन सीनरजिट्स फिर से सुनो अच्छे से फोर्थ पॉइंट से बता रहा हूं मैं सबसे पहले मैंने बताया आपको ऊपर के जो तीन सेल है वो एंटीपोडल एंटीपोडल की वजह से चलाजा लेने के पास ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल इज नोन एज एंटीपोडल सेल टुवर्ड्स चलाजा लेन ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल टुवर्ड्स माइक्रोफाइलर एंड इज नोन एज एग एपरेटस एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सेल टू टाइप्स एग सीनरजिट्स एग मतलब क्या है ये जो सिंपल जो सेंटर वाला है सिंगल वाला सेंटर वाला इसको बोला गया एग मतलब फीमेल ओम और ये दोनों क्या है सिनरजिट्स ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सिनरजिट्स और सिनरजिट्स का मेजर फंक्शन मैंने क्या होता है फिलीफॉन एपरेटस और फंक्शन क्या है पोलन ट्यूब को अपने पास क्या करना अट्रैक्ट करना कितने पॉइंट हो गए हमारे पास में पांच पॉइंट हो गए ये वाले पॉइंट को पकड़ के पांच हो गए छठो पॉइंट हम बात कर लेते किसके बारे में माइक्रोफाइल के बारे में माइक्रोफाइल मीन्स क्या चला सब तो पता है हमने बेसल पार्ट ऑफ यू सेलस अब इसका भी कुछ आम हाँ तो इसका डिफाइन आप याद रखेंगे माइक्रोफाइल क्या है ये दिखा हुआ छोटी सी नैरो ओपनिंग है लेकिन कहां से फॉर्म हुई कैसे क्या फॉर्म हुई ये देखना है तो ये आपको एक वर्ड याद रखना है इंटेगोमेंट्स फॉर्म्स अ नैरो ओपनिंग सर फिर से एक नया वर्ड आ गया इंटेगोमेंट्स हम पढ़ते कुछ और आता कुछ और यही है इसलिए बोल रहा हूँ लिंक से पढ़ते चलो पूरा याद हो जाएगा पांच पॉइंट तो याद हो गए होंगे छठवा भी याद होगा सातवा भी याद होगा आठवा भी होगा सिर्फ सुनते चलो अच्छे से हाँ माइक्रोफाइल क्या याद बताया मैंने इंटेगोमेंट्स फॉर्म्स अ नैरो ओपनिंग अब ये क्लियर नहीं हुआ पॉइंट तो कहा चलते फिर से अभी इंटेगोमेंट्स के पास में फिर ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट हाँ अब देखते हैं न्यू सेलस जो है न्यू सेलस ये क्या है सेंटर पैरेंटेमेटस सेल किसको कवर करके एम्रियोसेक को एम्रियोसेक के अंदर में कितनी न्यूक्लियस एट न्यूक्लियस उसमें से तीन कहां पे चलाजा के पास में उसमें से तीन कहां पे माइक्रोफाइल के पास में जो चलाजा के पास में है उसको एंटीबोड जो माइक्रोफाइल के पास में उसको एग एपरेटस एग एपरेटस कितने टाइप दो पहला एग दूसरा सिनरजिट एग हेप्लॉइड फीमेल और दूसरा सिनरजिट्स फिलीफॉर्म एपरेटस फंक्शन पोलर ट्यूब को एंट्री कितने होशियार हो तुम लोग सब अभी तो याद हो गया ये भी याद हो जाएगा देखो बड़ा हाँ ये जो है न्यूसेलस न्यूसेलस के बाहर की जो कवरिंग है ये ये पूरी न्यूसेलस के बाहर की जो कवरिंग है इसको बोला जाता है इनर इंटेगोमेंट क्या बोला जाता है इसको इनर इंटेगोमेंट न्यूसेलस के बाद की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है द प्रोटेक्शन टू न्यू सेलस इज नोन एज इंडेगोमेंट द प्रोटेक्टिव एजेंट द प्रोटेक्टिव एजेंट 
or the protective covering the protective covering of किसकी protective covering new cells की the protective covering of new cells is known as integument the protective covering of new cells is known as integuments और integuments कितने type के हैं दो type के हैं एक है inner और एक है outer एक है inner एक है outer तो यहाँ पे हम सात point इसको नहीं देते इसको six point देते हैं और इसको seven point देते हैं हाँ फटाफट देखते हैं फटाफट आखिर जाले integument अच्छे से बताना फिर सोचते हैं embryo sac embryo sac को protection new cells new cells को protection inner integument inner integument को protection outer integument तो new cells की जो protective मेम्ब्रेन और कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट के दो टाइप आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट ये सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट अब इंटेगुमेंट क्या आ गया था इसके बाद देखो ये इनर इंटेगुमेंट या आउटर इंटेगुमेंट दोनों के कारण क्या फॉर्म हो रहा माइक्रोफाइल छोटी सी ओपनिंग ऐसा बोल सकता क्या मैं इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ नैरो ओपनिंग छोटी सी ओपनिंग इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ नैरो ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोफाइल इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ नैरो ओपनिंग इज नोन एज इज नोन एज माइक्रोफाइल यहां तक के सभी को याद हो गया कितना हो गया सात पॉइंट दो हो गया पूरी याद करा दिया स्टार्टिंग से आपको हाँ फटाफट एक बार और अच्छे से आ जाते हाँ अब देखते हैं हम हमने ऊपर के तीन पढ़े नीचे के तीन पढ़े अरे बीच का सेंटर वाला रहेगा ना तो इसको क्या बोले था मैंने ये क्या है डिप्लॉइड सेल अब इसी दिखता है याद रखो सेकेंडरी न्यू सेल क्या है डिप्लॉइड सेल अभी इतना याद रखो जिसके कारण इसी को नाम दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस ठीक है इसलिए इसका नाम दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने पॉइंट हो गए सात और एक आठ हाँ कुछ बच रहा है देखते चलो फटाफट हाँ इसके बाद में दो पॉइंट बच रहे हीलम और फ्यूनिकल हाँ ये जो है ये कवरिंग सबसे नीचे की इसको बोला जाता है प्लासेंटा प्लासेंटा ये वर्ड कहाँ सुना है कनेक्शन किसका है फ्यूनिकल क्या है फ्यूनिकल तो ऐसा बोल सकता ना मैं Attachment of ovule, attachment of ovule with placenta. Attachment of ovule with placenta is known as funical. मतलब funical क्या है? चलो सुनो एक बार. जैसे कि मैं बैठा हूँ, आप वहाँ पे देख रहे हो मेरे को. अच्छा दिखता है मेरे को पता है मेरे को. हाँ. दोनों दिख रहे हैं वहाँ पे. उसी के बाद में अच्छे से focus करो कि हम दोनों को जोड़ कौन रहा है? Internet. मैं upload कर रहा हूँ यहाँ से. आप यहाँ से upload कर रहे हो. दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है तो इंटरनेट प्लासेंटा मैं ओव्यूल ठीक है इंटरनेट इंटरनेट प्लासेंटा नहीं हो प्लासेंटा आप मैं ओव्यूल और जोड़ने वाला कौन है तो हमारे पास में हमारा सीधा कनेक्शन हो गया मैं ओव्यूल आप प्लासेंटा और जो कनेक्शन दे रहा है वो इंटरनेट मतलब क्या वो फ्यूनिकल तो फ्यूनिकल क्या करता है अटैचमेंट देता है किसको ओव्यूल और प्लासेंटा को ओव्यूल और प्लासेंटा को तो इंटरनेट हमको अटैचमेंट दे रहा है तो फ्यूनिकल भी क्या कर रहा था फ्यूनिकल ओव्यूल और प्लासेंटा को क्या दे रहा था अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लासेंटा इज नोन एज इज नोन एज फ्यूनिकल और लास्ट पॉइंट क्या है हीलम ये कितना पॉइंट हो गया 9 और लास्ट 10th पॉइंट टेंथ पॉइंट देख लेते हीलम आपको दिख रहा हूं एग्जैक्ट एक पॉइंट मारा है ठीक है हीलम की डिफेंट बहुत ही जबरदस्त है द पॉइंट एट बीच फ्यूनिकल और ये देखो यहां से क्या निकला है बाहर फ्यूनिकल फ्यूनिकल कहां से निकला बराबर ये पॉइंट से द पॉइंट एट बीच द पॉइंट एट बीच ये लिखा हुआ द पॉइंट एट बीच फ्यूनिकल Arises is known as helium. The point at which unicell arises is known as helium. So here, till today, we have only ten points.
वैसे और बहुत सारे पॉइंट हैं हमने क्या किए ये पॉइंट को भी एक के अंदर में लिए इसको भी अंदर लिए तो आपको जितना बड़ा करके लिखना आंसर आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग से फटाफट ठीक है सबका भी ध्यान पूरा मेरे तरफ होना चाहिए पूरा कंसंट्रेशन अच्छे से मेरे तरफ हो ठीक है ज्यादा कुछ नहीं फटाफट मैं पांच मिनट में पांच मिनट में दो मिनट में भी आप करा देता हूँ पूरा का पूरा आपको मेरे साथ साथ बोलते चलना सबसे पहले हमने पढ़े एनाड्रोपोसोविल की डिफाइन एनाड्रोपोसोविल मीन्स क्या द ओव्यूल विथ डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोफाइलर एंड द ओव्यूल विथ डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोफाइलर एंड इज नोन एज एनाड्रोपोसोविल अगर उसका माइक्रोफाइल एंड ऊपर है तो क्या होगा वो नॉर्मल ओव्यूल है इसी के बारे में मैं बात करता हूँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओपेनाड्रोपोसोविल स्टार्टिंग कहां से करना है चलाजा चलाजा सबसे ऊपर वाला पॉइंट है लेकिन ओव्यूल का क्या रहता है बेस बेसल पार्ट ऑफ न्यू सेलस अरे न्यू सेलस बोल रहा है तो न्यू सेलस क्या है किसके गवरी एम्ब्रियो सैक का गवरी न्यू सेलस अब एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा है मतलब इसका काम क्या रहेगा प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेल रहते पेरेंटेमेटस सेल तो सेंट्रल मास ऑफ डिप्लोइड पेरेंटेमेटस सेल इज नोन एज न्यू सेलस हां इसी के बाद में हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट अभी हमको पता पड़ा न्यू सेलस के अंदर में कौन है एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक को खत्म कर देते एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस है आठ न्यूक्लियस मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है एनाड्रोपोसोविल का ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं हां इसी के बाद में एम्ब्रियो सैक ऊपर में जो तीन सेल है जिसको एंटीपोडल कब बोलेंगे जब वहां पे चला जाए ग्रुप ऑफ थ्री एंटीपोडल सेल टुवर्ड्स चला जाए इट इज नोन एज एंटीपोडल्स ग्रुप ऑफ थ्री हेप्लॉइड सेल टुवर्ड्स माइक्रोफाइलामेंट इज नोन एज एग एपरेटस देन एग एपरेटस के दो टाइप एग सिनर्जिट्स एग मतलब जो हमारे पास में एग सेल है वो हम सेल है सिनर्जिट्स क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस फंक्शन पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास में कौन सी प्रोसेस के बारे में पॉलिनेशन के बारे में कौन सी प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए तो यहां तक के हमारे पास में हो गया हमारे पास इसी के बाद में सिनर्जिट्स हो गया हमारा एग एपरेटस हो गया अब उसके बाद में जाते हैं सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है ये डिप्लॉइड सेल ये भी एक बॉडी आता है वो काम करता है डिप्लॉइड सेल यहां तक क्या हो गया इसके बाद में हमारे न्यू सेलस की कवरी न्यूसेलस के बाहर एक कवरिंग है उसके बाहर एक और कवरिंग है न्यूसेलस के बाहर भी जो कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है इंटरग्यूमेंट्स इंटरग्यूमेंट्स मतलब क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज इंटरग्यूमेंट एम्ब्रियोसैक को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है न्यूसेलस न्यूसेलस को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है इंटरग्यूमेंट इंटरग्यूमेंट के दो पार्ट इनर पार्ट आउटर पार्ट तो ये दो चीजें हो गई इसी के बाद में बात करता हूं किसकी अभी इंटरग्यूमेंट पढ़ा तो इंटरग्यूमेंट से पॉइंट ये आता था द इंटरग्यूमेंट forms a narrow opening is known as microphyle yahan tak ke ek aur point ho gaya to microphyle tak kya hai isi ke baare mein hum bolte the placenta placenta aur ovule ek dusre ke sath mein connected hai ek connection se connection ka naam funicular matlab funicular kya hai attachment of ovule with placenta attachment of ovule with placenta attachment of ovule with placenta is known as funicular are attachment to hai lekin point the point एट विच क्लैक द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अराइज इज नोन एज हिलम द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अराइज इज नोन एज हिलम तो यहां तक अपने पास में कितने पॉइंट हो गए टोटल दस पॉइंट सभी को क्लियर हो गया फटाफट आपको सबके सब पॉइंट याद तो करा दिया फटाफट देखते चलो हाँ तो यहाँ तक के हमारे पास में स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का इसके बाद का जो लेक्चर बनने वाला है वो 1.5 में बनने वाला है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जिसने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट का लेक्चर भी देखा है लेक्चर नंबर थर्ड बी पार्ट वो प्लीज देख लीजिए क्योंकि अगर वो देख के आएंगे ना उसके अपने फीमेल गेमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ईजी हो जाएगा आपके पास में मीन्स मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ थर्ड वाले लेक्चर की मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर किसके बनने वाला है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट तो यहां तक के हमारे पास में ये टॉपिक है एनोट्रोपोसोम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है थैंक यू भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट